আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সৃজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের বরিশাল বোর্ড দুই গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের যশোর বোর্ড দুই এর প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকের দেওয়া আছে পি ইকুয়াল সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস ওয়ান এবং কিউ ইকুয়াল সেক থিটা প্লাস টেন থিটা কনং প্রশ্নে বলা হয়েছে টেন টেন এক্স ইকুয়াল কট ফাইভ এক্স হলে এক্স এর মান নির্ণয় করো খনং প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখাও যে পি ইকুয়াল কিউ এবং গণক প্রশ্নে বলা হয়েছে কিউ এর মান যদি রুট ওভার থ্রি হয় তাহলে থিটা এর মান নির্ণয় করো যেখানে থিটার মান জিরো থেকে টু পাই এর মধ্যে থাকবে তাহলে প্রথমে আমরা ক নম্বরটা সমাধান করি ক নম্বরে দেওয়া আছে টেন টেন এক্স ইকুয়াল কট ফাইভ এক্স এখানে কট ফাইভ এক্স কে আমরা লিখতে পারি টেন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স এখন কট ফাইভ এক্স সমান টেন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স কিভাবে হয় সেটা যদি আমরা চতুস্থলকের মাধ্যমে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের চতুস্থলক এখানে যেহেতু নব্বই ডিগ্রি পাশে ওয়ান ইন্টু আকারে আছে তাহলে টেন এর পরিবর্তে কি হবে কট হবে আর নব্বই ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স যদি আমরা চতুস্থলকের মাধ্যমে বসাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নব্বই ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স অর্থাৎ আমরা প্রথম চতুস্থলকে পাচ্ছি প্রথম চতুস্থলকের টেন হচ্ছে কি পজিটিভ সুতরাং আমরা লিখতে পারবো কট ফাইভ এক্স এখন উপবাস থেকে যদি আমরা টেন টেন বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন এক্স ইকুয়াল নব্বই ডিগ্রি মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স কে যদি আমরা এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা লিখতে পারবো টেন এক্স প্লাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল নব্বই ডিগ্রি টেন এক্স প্লাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল ফিফটিন এক্স ইকুয়াল নব্বই ডিগ্রি উভয় পাশে যদি আমরা ফিফটিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে এ পাশে ফিফটিন ডিভাইডেড বাই ফিফটিন কাটাকাটি করে থাকতেছে এক্স আর এ পাশে হচ্ছে কত নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত সিক্স ডিগ্রি সুতরাং আমরা বলতে পারি এক্স এর মান হচ্ছে কত সিক্স ডিগ্রি আর এটাই হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার এরপর খনং প্রশ্নটি সমাধান করি খনং প্রশ্নে বলা হয়েছে দেখাও যে পি ইকুয়াল কিউ উদ্দীপকের দেওয়া আছে পি ইকুয়াল সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস ওয়ান এবং কিউ ইকুয়াল দেওয়া আছে সেক থিটা প্লাস টেন থিটা আমাদের বামপক্ষ দেওয়া আছে পি অর্থাৎ সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন থিটা প্লাস কস থিটা মাইনাস ওয়ান এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কি উপরে নিচে ওয়ান বাই কস থিটা দ্বারা গুণ করব এরপর যদি ব্র্যাকেট তুলি তাহলে ওয়ান বাই কস থিটার সাথে এটা পুরোটা কি হবে গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা মাইনাস কস থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা প্লাস ওয়ান বাই কস থিটা একই রকম নিচে ওয়ান বাই কস থিটার সাথে এটা পুরোটা গুণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারবো সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা প্লাস কস থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা মাইনাস ওয়ান বাই কস থিটা এখানে সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটার সমান যদি টেন থিটা বসাই আর ওয়ান বাই কস থিটার সমান যদি সেক থিটা বসাই একই সাথে কস থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা কাটাকাটি করে যদি ওয়ান বসাই তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেন থিটা মাইনাস ওয়ান প্লাস সেক থিটা ডিভাইডেড বাই টেন থিটা প্লাস ওয়ান মাইনাস সেক থিটা এখন সেক থিটাকে যদি আমরা সামনে নিয়ে আসি আর ওয়ান সমান যদি আমরা সেক স্কেয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কেয়ার থিটা লিখি কেননা সেক স্কেয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কেয়ার থিটা সমান হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেন থিটা প্লাস সেক থিটা মাইনাস সেক স্কেয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই টেন থিটা প্লাস ওয়ান মাইনাস সেক থিটা সেক থিটাকে যদি এ ধরি আর টেন থিটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটাকে যদি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী ভাঙাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা আর এ পাশে টেন থিটা প্লাস সেক থিটাকে লিখলাম সেক থিটা প্লাস টেন থিটা নিচে টেন থিটা প্লাস ওয়ান মাইনাস সেক থিটাকে সাজাই লিখলাম ওয়ান মাইনাস সেক থিটা প্লাস টেন থিটা এই লাইন থেকে যদি আমরা সেক থিটা প্লাস টেন থিটা কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ওয়ান মাইনাস ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভিতর সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা আর নিচে হচ্ছে কত ওয়ান মাইনাস সেক থিটা প্লাস টেন থিটা এখানে ব্র্যাকেট তুলে ফেললে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে কেননা আমাদের ব্র্যাকেটের আগে কি আছে মাইনাস আছে তাহলে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস সেক থিটা প্লাস টেন থিটা উপরে ওয়ান মাইনাস সেক থিটা প্লাস টেন থিটা নিচে ওয়ান মাইনাস সেক থিটা প্লাস টেন থিটা কাটাকাটি করে থাকতেছে কত সেক থিটা প্লাস টেন থিটা যেটা মূলত কিউ এর মান অর্থাৎ ডান পক্ষ সুতরাং আমরা বলতে পারি বাম পক্
এরপর ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি সেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান এখন এটাকে যদি আমরা এ ধরি আর এটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র দ্বারাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র অনুসারে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল ওয়ান সেক থিটা প্লাস টেন থিটা ইকুয়াল রুট ওভার যদি এখানে বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি রুট ওভার থ্রি ইন্টু সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল ওয়ান এখন উভয় পাশে যদি রুট ওভার থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে এ পাশে রুট ওভার থ্রি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার থ্রি কাটাকাটি করে চলে যাচ্ছে আর এ পাশে থাকতেছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি সুতরাং সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা সমান ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিলাম এখন এক ও দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা প্লাস সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি ব্র্যাকেট তুললে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা প্লাস টেন থিটা প্লাস সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা এ পাশে রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা দেখতেছি উপরে হচ্ছে কত থ্রি প্লাস ওয়ান আর নিচে হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি এখানে টেন থিটা মাইনাস টেন থিটা বিয়োগ হয়ে যাচ্ছে থাকতেছে কত সেক থিটা প্লাস সেক থিটা অর্থাৎ টু সেক থিটা থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফোর নিচে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি উভয় পাশে যদি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এ পাশে টু ডিভাইডেড বাই টু কাটাকাটি করে থাকতেছে সেক থিটা আর এ পাশে থাকতেছে কত টু বাই রুট ওভার থ্রি এখন সেক কত ডিগ্রি মান টু বাই রুট ওভার থ্রি সেটা যদি আমরা চতুস্থলকের মাধ্যমে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমাদের চতুস্থলক এখানে সেক থিটা মান হচ্ছে কি পজিটিভ তাহলে সেক থিটা মান পজিটিভ কোন কোন চতুস্থলকে প্রথম এবং চতুর্থ চতুস্থলকে প্রথম চতুর্থলকে সেক পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত টু বাই রুট ওভার থ্রি আর চতুর্থ চতুর্থলকের জন্য সেক টু পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত টু বাই রুট ওভার থ্রি তাহলে আমরা বলতে পারি সেক থিটা ইকুয়াল সেক পাই বাই সিক্স ইকুয়াল সেক টু পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স টু পাই মাইনাস পাই বাই সিক্স কে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স এখানে উভয় পাশ থেকে যদি আমরা সেক বাদ দিই তাহলে আমরা এখানে থিটা এর মান হচ্ছে দুইটা যা জিরো থেকে বড় এবং টু পাই থেকে ছোট কিন্তু এখানে আমাদের কি শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করা লাগবে সেজন্য প্রথমে থিটা এর মান পাই বাই সিক্স এক নং সমীকরণে বসাবো এবং এরপর থিটা এর মান ইলেভেন পাই বাই সিক্স এক নং সমীকরণে বসাবো তাহলে এক নং সমীকরণে যদি আমরা থিটা এর মান পাই বাই সিক্স বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি সেক পাই বাই সিক্স প্লাস টেন পাই বাই সিক্স সেক পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত টু বাই রুট ওভার থ্রি টেন পাই বাই সিক্স এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি টু বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত রুট ওভার থ্রি যা আমাদের এক নং সমীকরণের ডান পক্ষ একইভাবে যদি এক নং সমীকরণে থিটা এর মান ইলেভেন পাই বাই সিক্স বসাই তাহলে আমরা বলতে পারি সেক ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স প্লাস টেন ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স সেক ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি টু বাই রুট ওভার থ্রি এবং টেন ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি টু বাই রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাই ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি যা এক নং সমীকরণের ডান পক্ষের সাথে মিলে না যেহেতু থিটা ইকুয়াল ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স এক নং সমীকরণে সিদ্ধ হয় না তাহলে আমরা বলতে পারি থিটা ইকুয়াল ইলেভেন পাই ডিভাইডেড বাই সিক্স গ্রহণযোগ্য নয় তাহলে বাকি থাকে কি থিটা ইকুয়াল পাই বাই সিক্স সুতরাং থিটা ইকুয়াল পাই বাই সিক্স হচ্ছে কি আমাদের অ্যান্সার